Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robi di sini. Jadi awal Mei kemarin tuh gua ada beliin anak gua Hulk Buster ini ya. Nah, dari sebelum liburan lebaran gua udah tanya terus sama sellernya. Mana nih bro, kok belum sampai-sampai? Karena gua takut karena liburan lebaran seminggu kan bakal pos bakal tertunda kan. Tapi dia bilang sabar aja entar juga nyampe. Nah, yang gak nyangka-nyangka nih Senin gua ditelepon sama kantor pos. Pak, uh, posnya udah nyampe kok kaget juga. Kan Senin kemarin kan tanggal merah kok pos masih masuk ya. Thank you banget loh kantor pos itu kerjanya top banget liburan itu masih masuk untuk hari terakhir untuk kirimin paket. Nah guys, kalian kalau minat sama Hookbuster ini, kalian bisa kontak Andika Hidayat ya. Nanti saya kasih linknya uh, Facebook sama Instagramnya di video ini. Jadi kalian kalau minat bisa langsung order. Habis ini coba lihat uh, review singkat saya tentang Hookbuster ini ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Nah guys, coba kalian lihat tampak depan dari Hulkbuster ini ya. Jadi yang kiri ini statue, yang kanan ini yang baru sampai kemarin uh, Hulkbusternya dengan artikulasi. Oke, coba kita lihat tingginya ya guys. Ini tingginya kurang lebih sama ya, uh, 20 cm. Oke. Okay. Dan ini kemarin uh, belinya saya waktu di... Toy Fair di Balai Kartini sekitar mid March ya itu saya beli seharga 500.000 dan artikulasi ini kemarin saya beli seharga 600.000an ya dua-duanya saya beli <coughs> itu tanpa box dan juga mereknya juga nggak tahu nih jadi kita bilang aja ini Hookbuster 1.0 dan ini Hookbuster 2.0 ya jadi um, yang ini kiri statu yang ini artikulasi nanti artikulasinya kita bakal uh, lihat uh, sebentar lagi Oke, okay, jadi ini masing-masing guys, kalau kalian beli itu dapat dua USB ya, ya USB-nya buat nyala uh, charge baterainya. Jadi ini nggak pakai baterai lagi. Jadi untuk nyalain lampu segala macamnya tinggal di charge aja USB-nya aja baterainya udah di, ada di dalam Hookbuster-nya. Oke, okay, coba kita lihat tampak depannya nih guys. Basically sama aja ya. Saya lihat uh, dua-duanya pen-nya bagus, nggak perfect kayak perfect score 10 ya. Seperti kalian lihat di bagian sini ini ada kena uh, apa namanya? Uh, minor lah, ceknya hilang ke gesek bagian sendi ya. Oke, coba kita lihat bagian belakangnya ya guys. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, okay. nah kalian lihat di sini, ini ada tombolnya ya buat nyala lampu. Oke, okay. dan ini colokan USB-nya sama. Jadi tinggal kalau ke baterainya swap, kalian tinggal colok USB untuk ngecas lagi. Nah guys, sekarang coba kita nyala lampunya ya. Jadi seperti biasa, yang tadi yang saya bilang tinggal tekan tombol yang di belakang aja. Ini yang satu tinggal pencet kayak gini, nyala. Oke, okay, ini yang kanan artikulasi ya, aku pasti dengan artikulasi tinggal pencet juga nyala. Nah, kalian lihat ada bedanya nggak? Oke, okay, jadi uh, yang statue ini lamp, de, di kakinya ada lampu, yang di kanan ini nggak ada lampu ya. Oke, okay, jadi saya rasa ini karena ini bentuknya statue gampang, mereka kabel-kabel di dalamnya uh, mungkin lebih gampang ya, jadi nggak mengganggu ya. Karena ini yang kanan ini artikulasi ya, jadi mungkin uh, urusan kabelnya jadi lebih repot, jadi yang bagian bawah ini nggak uh, ada kakinya nggak ada lampunya. Coba hot toys nyala, cara nyalain lampunya kayak gini juga guys ya, enak banget ya, jadi nggak repot pasang baterai, mau nyalain itu tinggal pencet satu tombol, nyala semua ya. Kalau hot toys kan setiap bagian kita masing-masing uh, harus isi baterai, baru nyalanya switchnya juga di masing-masing tempat ya. Kalau ini satu tempat untuk nyala semua. Terus kalau baterainya habis, kita tinggal colok untuk di charge baterainya pakai USB. Wah, enak banget. Nggak tahu kenapa nih sampai sekarang, mungkin ada pertimbangan khusus kali ya, karena kalau yang hot toys itu kan artikulasinya bagus banget ya. Jadi mungkin urusan kabel segala macam elektriknya itu bakal repot banget kalau semua baterai itu di satu tempat. Nah yang bisa nyala satu tempat di hotel itu cuma yang power post series ya guys. Jadi itu bentuknya kayak statue dengan limited articulation. Nah itu bisa tuh satu tombol untuk nyala semua lampunya. Sekarang kita coba lihat artikulasinya ya guys. Yang kiri statue ini uh, tangan sama kaki udah nggak bisa digerakin. Jadi posenya bakal begini terus. Nah bagian kepalanya agak sedikit, ada sedikit artikulasi ya. Jadi kita bisa nengok kiri sama nengok kanan ya udah itu aja oke sekarang kita bakal bahas yang hook buster yang dengan artikulasi ya guys coba kita lihat artikulasi dari hook buster 2.0 ini ya guys jadi ini bagian kepala sama ya bisa nengok kiri sama nengok kanan sama kayak versi statue itu ya oke terus tangan kiri kanan ada bisa diangkat ini seperti kayak gini oke terus ini eh, ke depannya bisa tegak ke depan atau tegak ke belakang ya tapi nggak bisa diputar 360 ya guys oke okay, terus uh, ini ball joint di tangan gampang ya nanti tinggal cabut untuk pasang relax hand 
kemudian untuk tangan sikunya ada double joint ya guys jadi menekuknya bisa dapat banyak banget nih kayak gini ya tuh oke okay. terus yang bagian kaki artikulasinya bisa ke depan ke depannya nggak terlalu banyak nih guys e, tahan sama bagian pinggang ya nah jadi ngelangkahnya terbatas banget ke belakang malah justru dapat nih bisa nekuk kayak gini kan nah yang di bagian lutut sendinya juga dapat ada double joint ya oke okay. maksimumnya segini coba kalian lihat oke okay. di engsel di bagian paha juga ada artikulasi nih jadi bisa geser dikit kayak gini jadi kalian lihat ya ini double joint nya kayak gini untuk di kaki oke okay. nah ini bagian bawah uh, tapak kakinya uh, masih bisa geser dikit ya jadi sama ke kanan ya tapi nggak bisa ditekuk ke depan belakang ya oke okay, coba kita nyontek dikit nih kita bisa nggak bikin posenya yang statue ini ya oke okay, ini gampang kakinya dibuka lebar terus tangan ditekuk dikit oke okay, kepala digeser nah dapat nih sama kan dengan uh, bisa dapetin uh, pose yang statue ya lumayan ya nah guys kalau kalian beli hook buster 2.0 ini ya kalian bakal dapat extra hand yang ini ya jadi tangan yang lagi relax oke okay? sayang nggak dap dapat tangan yang buat lagi nembaknya dari poster ya jadi cuma total dua pasang tangan aja nih yang kita dapat satu yang lagi ngepal dan ini yang relax hand nah coba kita pasang relax handnya ya guys jadi ini gampang tinggal dicabut aja gini oke okay, terus kita tinggal colok aja ini jadi ingat ini KW ya guys tetap aja harus hati-hati ya biasanya KW itu yang agak lemah itu dengan bagian dia punya packnya nih jadi jangan terlalu sering dicabut pasang ya oke okay, ini tinggal dicolok aja kayak gini nah ini udah kepasang relaxannya tapi saya bilang sih yang paling cakep tetap pakai yang pakai tangannya lagi ngepala tadi ya nah coba kalau lihat kita kalau mau bikin lagi nembakin repulsor saya rasa nggak jelek hasilnya ya soalnya ini nggak bisa artinya tangannya ini lebih tegak ya jadi kita bisa posisi tegak lurus gini baru nembakin repulsor kalau ini kan tangannya relax jadi angle-nya nggak pas banget coba sekarang kita lihat perbandingan tingginya ya guys ya jadi ini yang enggak ada merek Hullbuster 2.0 nya dan ini saya pinjam mainan anak dulu nih buat uh, bandingin tingginya ya nah ini um, Mach 50 Nano Weapon Set ya yang ori oke okay, ini tingginya segini nah ini Mach 50 yang KW nah ini tingginya segini nah lumayan kan jadi uh, scale nya itu masih dapat kalau kalian mau pose rame-rame ya oke okay. Terus kalau dibandingkan dengan Marvel Legend, oke, okay. ini saya juga pinjam figur Marvel Legend anak ya. Nah, ini Iron Man Marvel Legend, tingginya segini guys. Gimana menurut kalian? Boleh lah ya untuk uh, ini di posein rame-rame dengan Marvel Legends atau SAF ya. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang review Hulkbuster 2.0 ini? Menurut kalian perlu nggak Rob Toys setiap kali beli mainan buat anak juga dibikin reviewnya? Nah, sekian dulu review ini ya guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye. Thank you.